哈喽，又到了周四，各位大家好，我们是大大叔中文，文<笑>有有有整齐一点，有整齐，能好一点，能好一点，对，好，好所以今天今天我们没有特别的讨论这个主题，但是大概我们是会围绕朋友来做一个交谈，因为大家学习中文。多多少少，你肯定会交一些中国的朋友，所以我们可能讨论一下，如果你有这些中国朋友，你怎么样和他们相处，或者你怎么样去交中国朋友？对，对呃，两位大叔有什么补充吗？对，我觉得可能很多人就是会觉得，是不是中国人不一样啊？虽然大家都在学习中文啊，但是可能现实中并没有接触过中国人，只是通过课本啊去学习中文。这个时候是不是会觉得中国人是不是不是那么好交朋友？听说中国人比较的内向，比较的不是那么好交往，是不是有这么一个道理呢？其实我们今天聊这个就是给大家破除一下迷信。其实我觉得人都是一样的，普天之下的人其实都是一样的。嗯，要交朋友，第一点我觉得很重要，还是真诚吧。嗯，以心换心嘛，都是这样的道理。嗯，但我觉得从文化层面上还是有一些不同，可能在。具体的交往中，所以变叔，你觉？因为我觉得现在我们很多学生都在学习中文，嗯、特别多学生呢，他会透过微信去找一些中国人，然后用中文交流，练习中文的口语。所以这些学生可能会担心说，跟中国人聊天有没有什么禁忌，或者是说在文化差异上有什么话题是中国人，你想要跟中国人交朋友的时候是不太能谈的。变叔，你觉得呢？跟中国人交朋友的话，有没有什么限制或禁忌，或者是什么地方是不能开玩笑的？还是跟外国人交朋友有什么不一样？变、嗯、数你的经验。首先，我觉得就是我们不太喜欢肢体的碰触吧。我觉得可能，呃，见面的话打招呼，我们。其实跟好朋友见面，我们都不会拥抱啊，我们可能就是会会好。笨叔，笨叔，我问你，笨、嗯、叔，我问你，你跟一个朋友碰面了，嗯、对，你可以接受以一个中国人的立场，你可以接受到什么程度？嗯、我我先问你，呃，握手一定没问题吗？嗯、但是我们不会做这个，没问题,没问题。朋友不会握手，但是一般不会握手，朋友也不会握手。我觉得像台湾这边也是，嗯、除呃，除非第一次呃生意上见面是会、嗯。对，我觉得我们为一些外国朋友。确认一下好了，嗯、首先参数也要参与哦。首先，你遇到一个中国人握手，朋友之间呢，朋友之间见面，比如说我要跟你、嗯、呃语言交换啊，或碰个面要交好朋友，呃，笨叔握手，你觉得 OK 吗、嗯？以一个中国人的立场，呃 ，OK， 没问题，可以，嗯，你可以接受，啊、但是不习惯，不习惯。嗯对中国人很少这样握手吧、嗯，除了第一回见面之外，嗯、很少握手。对外国外国朋友，我会握手，我觉得就是要不是这样吗？嗨翻，显得热情一些，手在巴拉巴拉，<笑>会这样吗？<笑>好像没有吧。<笑>我我也我我也没，我是说外国人，中国人应该没有这样。参、哦、叔握手可以吗、嗯？握手可以啊，握手可以。嗯、好，我我也可以接受啊、哦。好，再来，嗯、呃，正常我们是口头上，对不对？你好。对对对对，正正常我们是君子动口不动手，对,对不对？我会动手哎，我要见到自己好朋友会拍一下他这些这些地方，哦，好，拍下后背啊、那个、啥的，就是那个往后的交情阶段。<笑>对对，握手是算、嗯，我觉得握手是第一次见面，我我认同变叔，对对对对，因为有的好第二个，有的外国人非常的热情，他会拥抱，嗯、对，拥抱有呃、嗯、呃，像这个美国的朋友。有时候很热情，会拥抱。笨、嗯、叔拥抱，第呃第一次认识拥抱。呃，对我来说，我其实都可以，但是我先观察一下，我看看对方想要做什么。嗯、如果他那个架势就是要上来拥抱，那我就拥抱；如果他想要握手，我就伸手。<笑>对，就是我会先等一等，我看对方是想要做什么，<笑>然后我配合他。我我们先讲第一次跟中国人见面好了啊、哦嗯，对，握手我们可以接受。但是，一般我们自己是不握手的，呃，看看交情啊、嗯。那握手，我觉得是商务上第一次见面吧，比较比较可能。拥抱，拥抱变叔可以啊？你说中国人和中国朋友还是？呃，中外国朋友的话，嗯、拥抱可以，可以，可以，可以。可以嗯、那跟中国朋友呢？嗯、<笑>除非可能我要出国了。<笑>
他来送我，我跟他拥抱一下，要离别一下了啊、嗯哦。OK 啊，对，或者是我们喝酒喝的都有点醉了，然后可能拥抱一下。OK，OK，、okay. okay. <笑>拥抱是很特例的状况了，很清醒的状况下我不会，<笑>但是外国人我。对对、嗯，中国人可能真的是身体接触会比较少一些。被、嗯、那个灿叔呢？如果一个外国人要跟你拥抱，我可以啊。其实就像笨叔说的，就是看对方的行为，他有什么趋势，拥抱你就顺着，呃，握手，甚至贴个脸颊，我觉得都 OK。我我正要讲贴脸颊，<笑>那灿叔，中国人之间拥抱，嗯，中国人之间啊，很少，除非就是。特别好的朋友很久不见了，我会做这种事情。对，对很久不见。就是、一定有个事件、嗯，比如说要跟他分开一阵子，或者是呃，要呃，好好久不见的好朋友，对，那个是忍不住你拥抱一下，对不对？对，拥抱我也可以接受。好，笨叔再来贴脸颊、嗯，像一些伊斯兰教的朋友，好像他第一次跟你见面就会这样。嗯、<笑>西班牙也是，对，西班牙也是吗？嗯，我最后就是在新冠疫情以前，我特别怕这个。哦就是、哦、那就是我们过来，对，我们现在先不谈新<笑>新冠病毒，就是说一般的情况。这边说有、嗯、有一个第一次见面的外国人，就贴脸颊、嗯，可以吗？对啊，就是可能就贴上去。去一个朋友聚会，然后这个聚会有二十个人，那我就要一个人一个人贴脸颊，<笑>就都过一遍，有点累。女生呢？感觉，笨叔，女生也可以贴脸颊吗？啊、也可以啊，大家这边都贴脸颊啊、呃，而且都是礼貌性的，就是。也不会亲，但是大家就啊啊，就是贴贴贴贴,贴，每个人贴一遍。<笑>变叔以以西班牙的风俗习惯，嘴巴要这样撅起来嘛，<笑>要假装一下，但是你不会真的亲、嗯、这样子啊,啊，真的要这样。这样男生也是吗？对，也,也是有点，但是没有碰上，就是很大的、啊、贴一下这样。中国人肯定不用问，不可能的事情嘛。变叔会吗？不可能吧。中国人没有这个习惯啊，我觉得，他脸凑过来我就扒下去了<笑><笑>，他他只要靠过来我就打下去了，<笑>对不对？灿叔呢？呃，如果外国人配合，我也配合嘛，就是我觉得 OK， 我觉得当下你说自己是没有这个习惯的，对对但比如外国朋友的话，你为了表示友好，也为了尊重他的习俗，觉得 OK。我觉得可能就两个人会很奇怪吧。外国朋友说我要尊重你的习俗，看着你；然后我要尊重外国朋友的习俗，两个人干瞪眼的，<笑>到底要贴要贴不贴这样子？<笑>对，这个最害怕就是两个人都在观察对方的那个行动的倾向。我觉得尤其男生之间最尴尬吧，男生之间应该会有点尴尬。嗯、那这个中国人我就不问灿叔了、嗯，因为中国人肯定是没办，不太可能接受这样了。我我的话，外国人 OK 没问题，你要贴你要撅我都无所谓。那如果是中国人的话，<笑>中国的好朋友，假如你看到中国好朋友，你会你们会怎么做？没有，因为基本上中国人之间做这个动作就很奇怪，嗯、就很,很奇怪。对对，你一定有什么目的或想法，你才会这样做。所以，如果是中国朋友这样做，我可以接受，但是我会觉得。你要你有什么事情要说吗？还是你发生了什么事情？<笑>你有什么要求？还是你有什么想法？对，对，会很奇怪。嗯，所以我我觉得，如果对外国朋友来说，我们就中国的立场是可以接受他们任何形式的打招呼的习俗，对不对？对，对，对。但是我们的热情方式，我觉得是通过问问题，不停的问你问题来表现我们的热情。哦、比如说，看到一个外国人。嗯、呃，我们不会说，哎，你好，外国朋友，或者或者抱他，或者亲脸颊，但是我们会说，哎，你是哪国人呢？你喜欢中国吗？对对对，你为什么来中国呀？对对对对其实换了我啊，我要认识人的话，我突然想起，就是当时我在公司的时候，在翻译公司的时候，当时有新同事来，他就坐我边上，我表示友好是这样的，我说，中午中午咱们一起吃饭，我请你吃饭。哦、oh, ，然后通过吃饭，啊、对对对对对吃饭、嗯，中国人其实把吃看得很重啊、嗯。我可以通过吃饭联络感情。我们的招呼语也是围绕在吃比较多，嗯、吃饱了没？哎，你你早餐吃了吗？那吃什么？类似的会以吃为主的问题。嗯、对，像我很好奇，嗯，对，像蔡叔他如果邀这个邀这位新同事去吃饭、嗯，你们聊什么？第一次刚接触、刚认识，你也不了解背景。就是其实才认识的话，其实还好聊、啊，因为你很多东西都不聊不清楚嘛。嗯
，就问他你之前干什么的呀？嗯，对吧？你、嗯、然后要是一个，比如说刚好碰到一个喜欢说话的人，嗯、那就很容易了，他话匣子很容易打开。嗯，我当时遇到个同事，他是从日本研修回来的。他日本就是本来在那边工厂工作，然后日语练得特别好嘛。当时我在翻译公司工作，嗯、对我请他吃饭，他话匣子打开、嗯，根本都不需要我说的，他巴拉巴拉巴拉就说了很多了、嗯。基本上我觉得你表示一个友好的行为之后，嗯、人能感受到，除非这个人他是特别的闷，特别的不想理你。嗯、一般情况下、嗯，基本上都有很多东西可以聊。我觉得是这样。嗯但我觉得你这个至少有一个契机，因为你知道他是你未来要一起工作的同事。嗯、对对对对,对。那那茶叔，如果你就是在一个情况，你真的可能就是你坐在火车上，你要坐十个小时，你对面有有这个陌生人，然后你会跟他们聊天吗？还是？对，我觉得这个就是自己做自己的事情，这个这个、有点很有意思。我们华人就是个性真的跟外国人是不一样，嗯、我真的觉得我们比较含蓄。嗯比较害羞、嗯。如果一般来说，我坐公车或坐火车，嗯，基本上我不我都不会管我旁边坐的是谁，我就坐我的，然后我就在那边发呆、嗯、看风景，我不太会。就对面有两个人，他一直看着你，然后你也看着他，<笑>你们就都不说话，看别的地方吗？嗯、我是我是基本上我坐交通工具，我会沉浸在自己的世界里面。然后一方面我也不是那么、嗯，其实我是一个蛮内向的人，我是一个不会去主动认识陌生人的人。嗯、那当然，另外一个情况可能是他主动跟我打招呼、嗯，那这个时候我就会从自己的小天地跳出来，变成一个很热情的小伙子，这样、嗯、我就会跟他开始聊天。所以这个我觉得以我个人来说，嗯、这个取决于那个人有没有主动跟我打招呼，嗯、否则我否则我个人是在一个很含蓄、很。自我的世界里面，我是不会主动跟人家打招呼。但是如果他跟我打招呼的话，我可能会回复我比较、嗯、呃开放或比较喜欢跟人交往的个性，我会跟他聊天，而且会跟他聊很多。嗯、比如说，我觉得我们最常问的，我我蛮赞同笨叔说的，我们基本上是透过问问题来增加彼此的感情，而不是透过触碰身体比较少。所以，那假如这种情形，你会问什么问题？这种我就会嗯。基本上会问他哪里来的，你是哪里来的啊？啊你是从台湾哪里来，还是你从国外哪里来的？那呃，搭搭这个车的目的是要去玩吗？还是呃要去亲戚家，还是怎么样？基本上就是问这些东西。那到了比较知道基本的资讯之后，就会问比较深入的问题啊，比如说你可以问他说，哎，平常有什么兴趣嗜好啊？这个都是很基本的问题了。或者是说，哎，来，比如说是外国人，我可能会对他更感兴趣一点。我觉得很好玩，我觉得我们对于外国人会特别热情，跟特别的好奇。嗯、所以常常有人说啊，中国人啊，或台湾的人啊，都觉得对外国人太太热情，太友好，太友好了，嗯，甚至比本国人还友好。嗯、这个我认同、嗯，因为我觉得我们对外国人都存在一种好奇心，嗯、特别想知道他们从哪个国家来的。然后为什么来这个地方旅游？有那么多国家可以去，你为什么来这里旅游？我我觉得我们都会特别好奇，所以这个、嗯、这个部分我倒觉得真的是外国人想要跟中国人交朋友，真的是不用担心，嗯、就是有朋自远方来嘛。我们的儒家文化都一直这样教导我们，有朋自远方来不亦不亦乐乎，所以我们就会觉得很快乐，有一个新朋友来了，来的又是我们的地方，我们一定要当东道主，一定要给他们这个嗯。这个满载而归的感觉，所以我觉得这个是我们长久以来的一个文化的影响。虽然我们个性很含蓄，但是遇到客人，嗯，我觉得我们的心胸是很开放的。所以我觉得跟中国人交朋友，外国人应该要觉得是非常容易的事情。像我们问路什么的，像在台湾有外国人问路，我们基本上是不说了，我都直接带你去那个地方了。如果我刚好顺路的话，那反过来我想问一下，这个手是干什么？灿叔，对，那那当然很多，在很多外国朋友接受到这个中国的这个善意之后，可能他们也想就是问中国朋友一些问题。那觉得这个情况的下，什么样的问题是比较好的？或者中国人感兴趣聊的话题，其实我觉得除了政治之外都可以聊吧。嗯、政治的话，其实可能因为中国人会觉得你其你们外国人不懂我们的政治、嗯，我们的政治和你们不一样，你们以自己的那一套来去套我们的东西，会觉得有时候可能会觉得不开心啊、哦。
，看这个人啊、嗯，有些人可能无所谓，但有些人不开心。我觉得要交朋友的话，其实从生活化的东西入手比较好。嗯，从爱好呀，甚至文化的东西，其实比如说你来中国之后，观察到一些文化，有些文化冲击的方面，嗯、会觉得很有意思，你可以探讨一下。或者因为中国人其实特别自豪自己的历史，五千年多年的历史，这个地方也可以进行，我觉得一个很好的出发点。我蛮认同灿叔的，就是政治方面比较敏感之外，其实其他几乎没有什么问题的限制。对我觉得是这样子。那灿叔，你跟你的中国朋友，你们常常聊什么话题？就是不是酒肉朋友，就算是<笑>酒肉朋友吧。就你跟你的酒肉朋友聊什么？<笑>酒肉朋友当然聊酒肉的话题。你这话问的，对呀、啊啊，就是其实一般也就每天，尤其是聊一些家常、日常的。你平常在干什么呀？嗯、比如现在当爸了，对吧？可能就聊这些问题啊，啊是吧？就奶爸的问题嘛。嗯还主要就是就抱怨一些不满呀、啊、什么这些东西，其实不适合交朋友的时候说。我觉得其实还是就是找，就是两个人交朋友，找一个共同点。比如说像你之前说在火车上，你们两个当当下，比如刚好都看到一个东西，过去一个东西挺好玩，那个地方很漂亮。我之前就有这样的经历，就是刚好比如说坐那个硬卧的时候，嗯，硬卧边上不是还有一个小桌板的吗？你记得吧？嗯，有人坐那块看风景呢，我就刚好过去看了，哎，那个山很漂亮，上面还牛，我就以这个为话题，因为他也看到了。我也看到，我说，哎，这个地方你还挺漂亮的，嗯，然后他刚刚有兴趣的话，我们俩就能打开话匣。然后我一般和人说话其实是这样的，以对方为主，就他是怎么样的，他的一些兴趣爱好什么，他要去哪里，他要干什么，他对这些事情什么看法，对，顺着人家去聊，不要以做自己作为一个倾听者，作为一个发问者，因为人其实都喜欢被看到，都喜欢把自己展现出来。刚好他要愿意这样做的话，其实聊天很容易进行下去。这我是觉得是这样，找到一个共同点，然后以对方为主导去聊他他的东西，他的想法。嗯、那变叔呢？变叔，变叔，你怎么交朋友？对啊，你都没有聊。我一般就是在大学就，或者是你转学的话，就新的学校就会认识新的这个集体里边的人。到我大学毕业之后，我不就是出国了嘛？基本上大部分时间都在这个国外。嗯嗯，在国外的话，就是你见到这个同胞，就很想抱团，因为我们在国外的大学留学嘛，所以就是需要，比如说学长帮我们解释一下，这个有没有一些华人的群体，怎么样买东西，怎么解决生活中的各种各样的问题，或者你跟你班上的其他中国同学，你们很想，就是因为毕竟英语、西班牙语不是我们的母语嘛，所以我们可能会一起学习。一起互相帮助、嗯，所以就在那个环境下，很容易跟同胞抱团交朋友，就不用说自己要去很努力的去认识别人，就自然而然的，像像灿叔说的，说哎，你明天来我家吃饭吧，我我请你吃饭，就然后大家我过去吃饭，然后大家就熟络起来，就是一边、嗯、其实还我像你说这个环环境下是能感受到善意，能感受到善意。其实像你说外国人到中国来也是一样、嗯，其实中国人要能散发出一些善意，他能感受到，其实很容易熟络起来。我是觉得，都一样的、嗯，感觉好像咱们三个好像都是偏，本质上是偏内向一些的人。对，但是交朋友应该也没问题。我觉得就是不管外向内向也一样，其实还是真诚一些吧。不要有些虚头巴脑东西少一些，我就觉得比较好。其实，其实，在台湾的话，比如说很多外国人来台湾，嗯、你想要很快的交朋友，呃、嗯，我觉得会一两句台语是很重要的。我觉得这是以台湾为例，哦、在这个大陆很多地方也有各地的这个本地的方言。方言对，我觉得有一些外国人，如果你们想去中国一些地方玩，嗯、想来台湾玩，我觉得。呃，会一两句方言绝对可以拉近你跟本地人的关系，对，不用很精通，不用很流利，你只要会一两句“你好啦”，还有什么“谢谢啦”，哇，他们肯定会爱死你了。对，所以像很多外国人来台湾的夜市，他只要跟老板说用台语说“你好”，都瞎，那就谢谢，或者是啊，生我卡修给，算我便宜一点。他用台语，台语问你用中文问他不理你。你用台语问说“生哇卡秀”，哎，他马上眼睛
张得很大哦，你会说台语啊，马上算你便宜，啊、真的、嗯。所以刚才我们聊到禁忌，对吧？禁忌我们没有展开，啊、对对对对等等等，我们有没有什么真的不能问的问题、啊嗯？好像李灿老师说政治，然后我觉得还有可能。呃，性吧，性我们没有那么开放哦，因为比较保守，对不对？对对，好、哦，对我觉得认同。那你在国外可以很随便聊关于性上面的事情吗？嗯、应该没有吧？<笑>也也没有，但是电视上，因为这边电视节目很多那种相亲节目。啊，然后相亲节目，他们第一次相亲，他们就会有有一个环节，就是两个人互相问那个你有什么性方面的喜好啊啊，和就是真的很直白的在电视上就播出来啊。哎，这倒是，这倒是，我觉得是像像那种就是两个人在一起那种综艺节目，还是《非诚勿扰》一样的一大两个人就是两个人在一起，就两两个人开始就是第一次见面聊天聊到中间的时候，就是可能互相就问啊，你有没有什么性的癖好啊？然后还有就是，呃，有时候他们不聊这个问题，服务员也会拿出来一个，就是一个一个题，然后你刮刮开之后，这个题问说啊，那个你在床上最喜欢什么样的姿势啊什么的，就就是这个节目好像要鼓励大家，但是我看大部大部分人就真的被问到会。会就是毫无保留的说出来，只有少部分人会说啊，第一次约会不太好聊这个这个啊，对，可能就是西班牙吧，我觉得对，在中国可能只有像可人老师这种人比较自在，因为因为我之前看他不是还做过一期直播，还聊这个，当时他不他不止聊一集吧，他很多集都聊这个，对我觉得就是除除除了一些有去国外待过的人之外，大部分的人。针对性这方面主题是真的比较保守，嗯、这在我们这里也一样，就是基本上你还是不熟的状态，不太可能谈这方面。所以我觉得政治性性，我觉得一般不是很很熟的朋友才会聊到性、啊。一般来说，而且谈的时候我们会比较隐晦的谈，隐晦不会很用直白的词。比如这个为爱鼓掌，对,对吧？对，除非是很熟的朋友，不然基本上我们是不谈性这个主题。嗯、对对我我其实说起这个，我想起其实大学的时候，大学的时候那个时候男生不是才才开放了嘛？对,对,对，有些人就有,有经验之后就喜欢夸夸其谈，嗯、说自己哎呀，嗯，一夜几次郎啊什么，就在、嗯、在<笑>在宿舍里就夸开了嘛。有些人出去，比如说出去有一些那种。买的经历啊，就喜欢，就未必是真的。嗯、我觉得他都是、哦、宿舍还真的真的喜欢宿舍宿舍人哥们之间，年轻的时候喜欢谈这些东西，嗯、就是年轻人可能会谈这个、嗯。当兵也会，当兵、啊、当兵这个夸夸夸其谈的例子很多，就是每次我们放假出去休两三天、嗯、回来了之后，总是会有一些弟兄一边收衣服、嗯、一边说：“哎，我昨晚又去哪里买了什么的？哎呀，那个经历真怎么样？”<笑>然后没有经历的。弟兄就那边看着，好像流口水，很羡慕。<笑>那有经历的弟兄就觉得啊，那是又能有什么？这是很平常这样。<笑>对，但是当兵，当兵收假的时候会会谈。但是那个呃，会有男生之间了。但是呃，一般来说，作为朋友的主题，性在我们几乎是比较避而不谈的。一般会聊更生活化的话题啊，比较少谈。抱怨一下生活中的。你你说真的到好朋友。好朋友之间的话题，当然又跟可能外国人交流的话题不一样。好朋友之间的话题可能会比较聊到家庭、工作。你像我前几天才跟我那些大学的同学聚会，我们聊的话题大部分都是围绕在工作、家庭、嗯、小孩，几乎都是这样子。因为我我在大学也算是每次话题都是我我当那个开那个话话匣子的人，所以我就会说，来每个人分享一下，是七年没见了，每个人分享一下你。毕业之后到现在做了什么工作？然后你的心路历程哇，每个人一开始都讲得很含蓄，后来呢，哇，讲得天花乱坠的，每个人都讲了一个人可以讲二三十分钟。这个我也是觉得特别有意思的，就是中国人聊天一般会聊这个工作和家庭，对，但是外国的朋友的话，很喜欢聊，也喜欢聊家庭、工作，但是除了除此之外，还很喜欢聊政治。很喜欢聊这个爱好、旅游，就是可能会
覆盖的面更广一些。哦、嗯嗯，对。而且外国人很喜欢赞美别人，对不对？这个我们是比较少。我觉得啊，对对,对外国人常常，比如说他们开、嗯、刚开始聊天会说：“嗯、哎呀，你的你今天穿的衣服好漂亮，嗯、哪儿买的、嗯？多少钱？”对，呃，应该可能不会问多少钱，可能就会问特别用赞美的方式开始一这个对话、嗯。我觉得这个好像是比较常见。哎、嗯，你这个，我觉得你说的赞美这个这个方式，我觉得其实在中国人这边也挺管用的。嗯、你要才、嗯、才认识的人、嗯，你有时候能看到别人哪些地方比较好，嗯、你说一下，人会很开心的。真的是很开心，可是我们的文化上好像没有特别把这个当做我们说话的一个，对对对对，训练的目标，对不对？我觉得没有。但是外国人，你常常在一些对话的范本里看到这样的一个内容。但我觉得可能是因为是不是咱们三个是男的，我觉得很多女人特别擅长这个。女生对这个是女生特别擅长有的，嗯，对，女生比较有，男生不会。我在这边好像都聊运动吧？我觉得外国男生的话题好像常常聊运动。啊，对，运动比较多，运动这个，但是我有时候会感觉确实有这种赞美的压力，比如说别人说一个什么事情，<笑>说我去哪里哪里旅游了，然后这个时候别人你旁边的外国朋友都说哇，太酷了，太棒了，我就觉得我也得这么来一句，但是我在中文里，<笑>我们在日常生活中教育，对，不会这种说哇那么好，可我我觉得，就是感觉自己要中中文的教育跟外国教育，是就是你你这种就是感觉什么这种就是感觉，就是啊哇哦这种夸赞，中中国人不擅长。但是我我说的那个就是女生，他们比如说两个女生朋友，比如说啊，你今天戴个耳环很漂亮。啊、嗯，对你今天怎么穿了个衣服，什么什么，会很好看。这种这种夸赞，注意到这种对，注意到一些这些细节。但中国人不会这种。哎，这个感觉上 drummer 呢，就状态中国人很少的，夸张。我不太好意思，我真的，对，即使看到别人穿很漂亮的衣服，我觉得说出来有一点让别人觉得假的感觉。对对，中国人会觉得假，不想让别人觉得假我。我觉得我们的文化没有特别针对赞美、嗯、或者是服装外、嗯、外表上的赞美部分去加强，所以这个部分我们平常说话里很少会。不常有，嗯、那灿叔说女生之间是很常有，因为女生是特别注重衣着跟外表，嗯、还有那个妆容什么的，他们特别注重这些、嗯。那男生之间是不太可能有这样的比较少。嗯、你像日本，日本人可能因为西化比较深，所以他们的这个说话里也可能比较多赞美的的话在里面。他们说东西很好吃，偶一系那个表情超夸张，夸、啊、张<笑>、哦，那个从来没吃过那个脸，<笑>那就是他们可能也受西化影响比较深，所以会有这样的一个文化在里面。那我们我们基本上赞美也是含蓄的赞美，哇，好好吃，对，就不错，哎，不错，嗯，对，挺好的，就是好好吃这样而已，我们不可能说很夸张、嗯，所以我们比较不会用夸张的方式去赞美别人。哎，你说这个就是想起就是国外有些吃播哈。他们到中国来或到亚洲来吃面的时候，特别喜欢，就是吸溜吸溜的声音，就是感表示是赞美的那种感感觉。但其实好像中国人是不喜欢吃东西的时候发出很大的声音的吧？对，就说一般家庭教育都说别吧唧嘴，或者是对对对对对对对，这个这个我不晓得，我在台湾是绝对禁止，嗯，像日本那样，那是在台湾绝对禁止的哦。啊，对对对，但是年轻人现在年轻人觉得这是没什么，嗯、但是以我们这个、嗯、这个中年以后的这个中年中年，对我们年长一些的人会觉得这个不是不行的、嗯。你吃面就是静静的吃，不管再好吃你就静静，不可以出声音的啊、嗯哦。对，但是现在年轻人有的是接受了日本的文化，嗯、哇，好吃要<笑>一定要让老板听到，不然就不够好吃那个人。嗯、但是。我还是我会觉得有点奇怪了，因为我就会觉得吃面就是小生吃。你想象一个面馆里头，<笑>那个面汁到处飞也<笑><笑>也不够卫生吧？我常常听到一些大陆的朋友说，他们吃面都要吃出声音来，所以我现在有点 confused。我我我想问笨叔跟灿叔，在大陆吃面到底吃出声音是礼貌还是不礼貌？在我我我可以说，在台湾是绝对不礼貌。如果你吃出声音的话，不礼貌吧？我觉得也是不礼貌吧。嗯，那为为什么就吃饭尽量不要发出声音，哦、而且不要让别人看到你。对，基本上就是吃吃东西的时候是不不不要发出声音的。嗯、其实我、那个、我我觉得可能和家庭教育有关系。嗯，一般就你像笨他们是
知识分子家庭出来的，这些方面比较那个啥，哎呀，真的。<笑>家教比较严一些，可能可能会这个有时候捂着嘴吃这样的。你像其实像像我我们家就是我爸他们有时候吃饭也也会吧唧嘴，他自己的吧唧嘴，他不会就不会禁止我吧唧嘴，所以有时候吃饭我会有发出声音。你像我老婆他们家他们就家规比较严，吃饭的时候不许发出声音，所以我看人嘛，每个家庭他的教育不一样，教育方式不对对对，我是觉得整整体的话，可能会偏向于不要发出很大的声音，不要发出声音，对，特别在公共场合的话，其实别人会觉得嗯。很多影响，看家庭怎么教育，对对，因为烦啊。呃，在台湾也是吃东西是，嗯，你能说什么嘴？吧唧嘴是不是？吧唧嘴啊，吧唧嘴，我们叫吧唧嘴，吧唧嘴。我我在台湾吃东西出声音会被视为是非常不礼貌的行为。嗯，对，所以吃饭不止面哦，饭汤，有人喝汤就。<笑>那个声音是很大声，<笑>是那个是不不能接受，嗯、就是很很那个声音会很不让人很不舒服。以在台湾吃东西来讲，就是要细嚼慢咽，轻声的，轻声对，当然不讲话，轻声这样吃，这样子对、嗯。我觉得可能咱们就是小时候受过教育可能会这样，但是现在慢慢时代在变啊，嗯、很多东西。各个地方的文化在碰撞，换来混混合在一块年轻人可能讲究没有咱们那个年代那么讲究一些这方面。但是我觉得聊吃的话，一定是一个特别好的主题。对对对对对，任何人聊吃都能聊好久。在这面的话，我看他们就是聊政治能聊好几个小时，然后我有时候就看他们聊的时候，呃，被就陌生人之间、不熟悉之间。不熟悉的人之间聊政治也没问题嘛、嗯？也没问题，但是他们可能会探索一下，因为这边很多党嘛，可能看一看你的政治立场，啊、你是开始不能那么直接嘛，你要知道对方是试探一下，支持哪一个党，试探一下，然后才开始。才开始聊，如果正好他们一样的党政治立场，那他们就马上就开始批评别的党。<笑>对,对，如果不一样的话，哦、就互相挑衅一下，就是、哦、<笑>试探一下。是，对。会到打架的地步吗？会到吵架或打架的地步、呃？那倒不会，那倒不会，就是还是比较呃委婉的。攻击，对，委婉的攻击，挥<笑>根<笑>就拿一把刀子。<笑>我看灿叔最近做一些政治的话题，但是我不知道灿灿叔他跟你跟你的朋友之间会讨论政治话题吗？还是从来？我的朋友，我和朋友从来不讨论政治话题哦，因为我觉得其实一般大陆的人都不太不习惯，不习惯不太讨论政治。所以呃，大陆人之间。好友之间或朋友之间是不谈政治的嘛？对你，其实你要想和聊政治，你可以坐个出租车，出租车司机是最喜欢聊的一东西。嗯、对，<笑>反而不熟的人很喜欢聊。对，不熟的人会聊。在台湾，嗯，基本上聊很喜欢聊，是不是？聊政治分两种类型，嗯、第一个就是被逼着聊。嗯嗯啊，第二个就是对超想对对对，第二种就是超想聊啊，<笑>朋友之间基本上也不聊政治话题，嗯、因为聊政治话题的结果不是圆满、嗯、就是悲惨，啊、<笑>所以呢，有我现在举两种情况，第一个情况就是我爸爸跟我哥哥，嗯、他们是父子、啊，对不对？对，但是两个人的政治立场不同，嗯，所以他们可以为了一个政治人物吵到饭都不吃。嗯然后三天不讲话，啊、嗯，那么严重，父子之间都可以为了政治吵到反目，嗯，成没有成仇，但是就是关系可以很不好。为了一个陌生的政治人物，可以可以搞到这个地步、嗯，所以在台湾，有的人是政治狂热，嗯，我跟我爸还不算，他们就可以搞到这样子，就是父子之间可以几乎到反目成仇的地步。嗯，第二个例子就是刚刚参叔说的出租车。<笑>我我们在台湾这边叫计程车嘛。对，如果呢，你上了一上了一辆计程车，嗯，以前台湾快到选举的时候是最有意思的，嗯、你上了一一台一辆计程车，司机会问你说，嗯、你是民进党的还是国民党的？嗯。啊，国民党的下车下车下车，不在，我不在国民党的啊。<笑>选举的时候特别狂热<咳>，就会到这个地步。对，那如果是外国游客，他一讲到政治、嗯，哇，那个司机就是天花乱坠，讲、嗯、到那个到了到了还继续讲。对，所以
这个计程车司机是最喜欢聊政治的，<笑>甚至聊开了、嗯，计程车司机不收你车费都可以。<笑>对，所以这个。聊到政治的，我觉得聊到政治是一般来说是没有好结果了，嗯，所以基本上对我个人来说，我也是不谈，尽量不去谈政治的话题。对，对所以我觉得像国外可能有这个氛围，就是像你说有几个党，然后呢这些人其实这些政客喜欢到电视上说话，也喜欢各种秀来秀去。中国只有一个党，对，然后这些官员基本上都不怎么出面的，说出面的时候说话的话都是比较官腔的东西。我们要谈政治的话，除非就是有时候有些抱怨，就觉得你这哪地方没做好，可能可以聊一些、嗯。其实很多时候没有那么多料可以聊，嗯、不像国外，他们有很多料可以聊。嗯，对。你像在在台湾有，在台湾很多政论节目，嗯，多到不行。嗯、那然后也是请来宾，那那些来宾基本上也都有自己的政治立场，嗯、所以他可以聊的立场跟话题很多。嗯，所以。呃，现在台湾的电视台也非常的政治化，嗯、就是这个这个这个电视台这个节目是某个党为主、嗯，另外一个节目是哪个党为主、嗯，他们就一直去攻击另外一个党、嗯，所以其实那个整个政治政论节目的那个氛围会让你觉得很冲突，很不快乐，充满了。抱怨充满了那种我就是要攻击你那样的感觉，嗯、所以有的人看完之后就很有聊的呀。你见到你的朋友就哎，你看了那两个人，很有聊。但是你你是这个是针对喜爱政治的人，嗯、他们会喜看到那种会有莫名的快感，嗯、会有莫名的喜爱感。嗯、他们喜欢冲突，喜欢政治对立。对那对于一些比较政治中立、嗯、或者是对政治没有兴趣的人。嗯嗯看那种节目真的是一种折磨，你每天就听到一一群人在抱怨另外一群人，起码是有一些抓马的，但是你看中国的节目就比较太官腔了，就很严肃、很正式，然后你觉得好像真的没什么好聊的，你聊这个东西，别人可能就觉得你是一个很无趣的人，下次就就不跟你再见面了，觉得。很多人就觉得啊，就中国大陆的政治没法吃瓜，你知道吗？所以说大家都没有热情了。<笑>在台湾，这个这个真的是极端啊！你吃瓜吃到很累，也是很辛苦。两、嗯、<笑>位大叔最近有有在交新朋友吗？如果你们交新朋友，交朋友的方式，大叔有在交朋友吗？我就交你俩了，我没有交别人。我好像也是。<笑>真的吗、嗯？你们的生活，你们的生活怎么了？我生活天天在家里，没有没有时间出去交朋友。参书变书，你们这个中文老师嘛、嗯，难道没有一些学生跟你们私讯啊，嗯、或什么交朋友的状况吗、嗯？我会收到学生或者是想学习中文的人的讯息，嗯嗯、会有会有朋友。那变书，你遇到这样的人跟你交朋友，你会怎么处理？因为我现在工作特别忙。有学生发私信的话，我会回他；但是那个学生如果发的太多的话，我可能就没有办法一一回复了。因为有的学生就是很礼貌的问一下老问候一下老师，然后或者问我问题，我会很快帮他解答一下。哎、对，其实其实说实话，说到时间，对，说到这个，我想起一个问题啊，很多学习中文的朋友都特别的关心的一个问题，嗯、就是你看那个。大致也罢，就是你后面要采访，咱们要后面采访的威廉也罢，威廉啊，对、嗯、他们俩口语都特别好，但他们有个共同点啊，他们能找到中国朋友，说母语的中文朋友，嗯、就是很多外国朋友他其实也想找中文母语者啊，我感觉他们没有什么途径，就像你说、嗯，在怎么样的情况下会显得很自然能找到中国的朋友呢？比如有个平台可以提供。让他们找到中文朋友，但是怎么交朋友其实还是一个很大的难题。比如中国人觉得会觉得，那你只是把我当做一个练习中国的人、中文的人的话，其实并不是会特别乐意的。嗯、说实话，对对对不对？对，对会因为这个这个状况就是说、嗯，呃，本来人跟人之间就是讲现实一点是有利益的交换嘛，嗯、才会一个比较长久的关系。对，所以除非你们是语言交换。你教我中文、嗯，我教你英文，嗯、那或许那个这个练习的时间才会比较长久一点、嗯。对，但是如果你找一个中国人，只是希望他教你中文，嗯、然后就没有了，那我觉得这个、嗯、这个我觉得是没有什么人愿意、嗯，除非是你跟他是男女朋友关系。对，或者你真的就应该以先交朋友为出发点，嗯、有没有这个机会你们俩变成朋友，然后聊天或者什么的？我觉得还有可能。
。我觉得像大志他们比较是在语言交换上吧，他们也他们应该是属于语言交换吧。对，我觉得不用说外国朋友，我们自己嗯交朋友的途径也不是很多，一般就是对。就是可能同事啊，或者是朋友的朋友，可能也没有什么太多的机会，你随便在路上就,就认识个新朋友<笑>。而且我觉得我我们也不太习惯这样的方式，对不对？比如说有一个人突然传个私讯来，我要我想跟你交朋友，一般我们就啊，我会的，我是不会理他，我不会理他。对对啊，你像笨叔还会礼貌性的回复。如果有学生或者我不认识的学生或者是陌生人传私讯给我，嗯、然后说呃你好，我要跟你交朋友，我基本上我是不回的。啊、嗯，然后早安我也不回，嗯，那种早安晚安照三餐问的我也不回，嗯、我就还问你好，这也就也不回。我我我不会浪费，<笑>我我其实以我来讲，嗯，以查书来讲，我不会浪费时间在打招呼上面。嗯嗯、对我，我觉得要跟我交朋友的人或你想，嗯。问我问题的人，你就直接给我问题，我会回。对对，但是你跟我说，对对对对对呃，你好，每天都给我你好，你好，你好，我就不会回，嗯、我不会理，因为我不想浪费时间在这个上面。对对,对,对,对,对,对,对，我也觉得就是很多事情要直接，你要怎么样？对,对,对,对，你直接是怎么样？比如说中国人不是有一个梗嘛，就是成天发、嗯、发微信的时候说。你在吗？嗯，<笑>你记得那个梗吗？<笑>你在吗？我当然在。嗯、那有什么事直接说啊，对不对？对对,对。就很多人就问那种没有意义的废话，这个太多了。嗯，你比如说真的有意愿，比如说我看了你的频道，嗯、觉得你很有意思，哪些点挺有意思的？嗯、我觉得哪些点说的不怎么样，哪些点说的挺好的、嗯。我觉得我其实会想了解一下你这个人怎么样，因为之前有一个朋友就这样，嗯、之前我做了个视频。我还当时就是，我觉得我最近一直在挣扎，我做哪些方面的东西嘛？那有一次做了个视频被我删掉了，我就说不想做这类型的东西了，想换一个什么。他后来就直接在 Instagram 上给我说了一大段话，他说我觉得你东西都挺好的，其实当然你要做什么东西，我是支持你的，我觉得做的很棒。我就觉得这个这个人他看到我的东西，他是比较真实的这么一个人。嗯，后来我做那我那个亚马逊那个书。我还在那个有简介，自己写了一下，他去看了，他还把我改了，用英文把他校正了一下。我觉得这个人很好，他要愿意和我做朋友，我是很愿意和他做朋友的。对，就是其实我是说，首先你要和交朋友，把自己做一个人。对，你在你自己国家怎么交朋友就怎么交朋友，不要有些太多的附带意义的东西目的在里头。对对对对对对，我觉得像像你可能你想要跟另外一个人交朋友，你要考虑到对方可能很忙。或者是对方没有时间去理解你的弦外之音，你没有必要用的很曲曲呃很曲折的方式去打招呼。嗯、我觉得你就是、嗯、你以我来讲，如果你要跟我交朋友，就像灿叔说的、嗯，你就直接表明来意啊。如果你要问问题，嗯、直接给给我问题；如果你要给我的频道任何建议，你就直接给我建议。嗯、我一定会，嗯、我我看这种讯息，我一定会回。而且我觉得你是一个值、嗯、值得让我了解你的人。对，但是如果你就是早每天都早安，每天都是<笑>哎你好，我要嗯啊、呃、很多这种哎，就是说、嗯、呃我可以问你问题吗？然后就对对对对对，你问也倒是问，你就直接问就好了，<笑>你就直接问。如果我我没有回，表示我不想回；如果我回了，表示你可以问问题，嗯、你就不要再我可以问问题吗？我可以问问题吗？嗯你好，你好，早安，晚安。哦，那个我最讨厌那种讯息。嗯，我我我我比较喜欢直截了当的，直接一点。嗯，对，直接告诉我你需要什么就好。而且甚至聊开了，我觉得我我很愿意跟你聊天、嗯。其实我有跟很多学生私下有练习中文聊天，嗯、我是没有收费的，因为我很 enjoy 这种、嗯、这种聊天。对对对，我觉得这个聊天这段聊天也带给我、嗯、呃去了解你的文化，嗯、了解你这个人。嗯所以我觉得我我私下也跟很多学生有私私下的聊天，而且是不收钱的，嗯、因为我 enjoy。我觉得这个聊天的价值胜过钱，嗯、我就不会去思考收费的问题。嗯、对对，所以我我我是特别喜欢去跟一些外国的学生聊聊他们的人生、文化什么的。嗯、对对，其实这个我也一样。之前我不是有一个群的话，嗯、就是那个群，就一些外国朋友就进来了。嗯啊对对对嗯，我也一开始挺乐意和大家聊一聊，嗯、开开玩笑啊、嗯，也认识了一些、嗯，有些朋友他也挺能聊的，我就觉得这样挺好，嗯、大家就沟通交流而已、嗯。但有些人你要觉得就是纯粹只是想利用我的话，我肯定不开心。嗯、说实话都是这样。嗯
嗯哼哼，对我我怎么利用你？<笑>就是有一个群里怎么利用你？不是一个群，之前我加了一个人，嗯、我也不知道他哪来的，嗯、他嗯，后来我把他加了。张叔，你现在这个群没有了吗？是不是？有，只是这个群，因为我最近太忙了，我没有时间去在里面说话、哦、去经营、哦。我看大家也比较的懒了，也没人说话了。OK，、哦、反正我就那样放着吧。哦 okay、就是里面有一个群友、嗯、莫名其妙的，我只是把你加入我的群里头，嗯、那天经常给我发视频聊天，嗯、我就觉得。太奇怪了吧！我也不认识你，啊、对,对，我只是把它挂了。啊，这个我这个我常常接到，就是嗯，突然就给你发一个那个视频，嗯、打视频啦、啊嗯，然后语音都有。嗯、然后、嗯、这种我绝对不接的，因为我我根本不认识你，嗯、对,对我我根本根本我就直接按掉的。对对对所以这种、嗯、因为就是我不认识你陌生人，我是不会随便跟陌生人聊天，嗯、我也不知道你的动机是什么。对对对所以我觉得其实交、这个、对交朋友你要耐心啊，嗯、其实真的要耐心、嗯。有前期的铺垫，慢慢慢慢认识了，大家觉得好、嗯。我其实未必就是说把你当做学习中文的人，我也可以和你交朋友，嗯、可以聊天的，真的。所以我，我我觉得像我现在有很多学生，我聊得来的，嗯，对我就会跟他，他有时候找我聊天，我是不拒绝的、嗯，因为我认识你，我也对你很熟悉，然后我也很喜欢跟你聊天，男生女生都一样，嗯、我只要你只要让我觉得聊得开心都可以。当然，你也要分享一下你的生活、你的文化，我是好奇的。对，因为有时候我们这个呃准备课件久了，或者是有时候生活会有点无聊，嗯、有时候对听听别人的生活方式，你会觉得学习、哎、有一点不同的改变，这样也蛮不错的。这就是人有时候想交朋友的目的嘛，其实了解一下另外的一些视角，另另另外的生活的故事嘛。嗯、对对，你像我对巴基斯坦特别好奇的，我就有很多巴基斯坦的聊友。<笑><笑>没有每天啦，偶尔会跟他们聊个天，嗯嗯、然后他们也会拍拍他们的环境、嗯哦、然后我就会很好奇。你是和他们做语音聊天还是视频聊天？基本上跟我聊天，我是不语音的，嗯、我一定要看视频、啊、我我我,我这个人是很那个，比、嗯、如对，要看到脸，你要只说话的话、嗯、看不到脸我我，我没办法说只有用声音，嗯、我觉得那样好像有点太。<笑>幻想的感觉了，我我比较喜欢看到人，对对男生女生都没关系、嗯，但是我要看到你的人，看到你的环境、嗯，然后你跟我聊，像昨天我就跟一个学生叫雷曼的，嗯、来自巴基斯坦、嗯，我跟他聊了一个小时，那么久，他他有个问题，他说，我们也是在一个礼拜聊一次，突然他就说，嗯、老师，我有重要的事情要聊，我说哦，好啊好啊，刚好我有个空来聊聊，嗯，他就说他今就是隔天要去银行面试。他说怎么办？他很紧张，嗯、我就我就直接说好来，我现在就是 interview E 了，我要面试你了。嗯、我就我们就直接来个搞个面试的场景这样子。嗯、然后他就他得到他要的，我也很开心。嗯、我我我当虚拟主管很开心。嗯、然后他就说他很紧张，<笑>我就说不要紧张。我说 you have nothing，、嗯、you have nothing to lose。反正爸爸爸跟他讲了一堆，嗯、那这个这个对话很开心。那、嗯、我觉得这一小时值得，我也比这个比赚钱还开心的事情。嗯也没有收费的，我觉得很好，也可以帮助别人、嗯。对，然后我就说，如果你面试过了，告诉我，我今天会很开心。You、嗯、you made my day，、嗯、我就很开心。对对，就常常有时候会跟学生做一些这样的、嗯、的聊天，我我会觉得，哎、欸，生活还蛮多彩多姿的这样。因为大家没有想到吧？想不到理财老师是这样的人，赶紧赶紧。<笑><笑>我要看人的，我多多我觉得要多多要,要真的要磁场合啊，有的那的是那个。对，跟男女无关哦，嗯、真的有的时候女生很漂亮，你也跟她聊不开。对，对那聊天是一种折磨、嗯，虽然她很漂亮，但那是一种折磨。本老师在想，哎，我有没有这样的经历？<笑><笑>对，真的，我我觉得，呃，跟学生聊天最主要是你跟她聊、嗯、聊天。哎，顺不顺，合不合？是，对，有没有话题？我也不想单纯的只是帮助这个学生，这个学生他也。不聊他自己，那这个对对对对对对对，就又给我一种工作的感觉。我觉得交朋友还是要就是真诚，然后真的关心跟你聊天的对象。聊天这种东西其实是很微妙的，就是说你要找到一个可以真的聊得开、可以谈心的，然后你对完全没有压力的那样的人。嗯，你能找到这样的人，那聊天是一种很幸福的事情。所以的确，我我那么多学生里面是有几个我很喜欢跟他们聊天，男生女生都有。那聊天的过程，我也觉得没有压力，我可以边做自己的事情跟他聊天。对对对。那像、嗯、那像这样的学生，我觉得不收费也没有关系，嗯、因为你你让我你把他当朋友了嘛，其实说是。对，我把他当朋友了，钱是次要的事情
，那像可能有的学生他要练习中文，他要去付钱、嗯、找一名中文老师。嗯、那我觉得说，如果像有的学生找到了一个聊得开的中文老师，嗯、或者是中国人、嗯，我觉得这样聊天对双方都是一种很棒的一种体验。对啊，对，嗯。好，时间过得很快啊，又到了结尾。那交朋友的方式各种各样，希望今天同学们听了我们的聊天之后，能够知道如何跟中国人交朋友，哪些话题可以聊，哪些不可以聊。两位大叔有补充吗？大叔有补充吗？没有啊。<笑>我觉得啊，没有补充，就大家补充吧。大家在屏幕下方啊，写。其实我觉得交朋友。嗯、就是贵于真心实意、嗯，这是最重要的。嗯、不管每哪个国家都一样，你只要真心、诚心的跟朋友、跟那个人交朋友，我觉得几乎都会成功。嗯、就是不要虚假，我觉得诚心是最重要的。所以没问题的，中国人很好交朋友的，没问题的。嗯、行、嗯，那下周四我们再给大家带来更有意思的话题。啊、对对对对对，啊、哦，好。那今天就聊到这。下下一个视频是有一个神秘嘉宾啊，嗯、预告一下。哎，是下一个卡了一下。哎，卡<笑>神秘嘉宾的那个地方卡了一下，刚好神秘嘉宾卡住了。对，对真的很神秘，不想让我们说。下一个视频非常，下一个视频有我们邀请了一位神秘嘉宾。神秘嘉宾，哦、对、嗯，这个嘉宾并不是他的中文，并不是他的母语啊、哦，所以。嗯，我们邀请他呢，就是让大家多多了解外国人学中文。当然，我们不是聊外国人学中文嘛，我们是聊聊这个人的这个成长经历哦。那总之，敬请期待，<笑>不要剧透太多，不要剧透太多，对，哦、不能剧透，不能剧透啊<笑>、哦。好，那今天就聊到这儿吧。啊，行，再见啊、哦，我们下下次再见啊，拜拜，拜拜。拜拜